আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন এবং আপনারা সুন্দরভাবে সুস্থভাবে আপনারা মাছ চাষের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারতেছেন এবং ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটা পোস্টে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় যে কিছু বোঝার বা কিছু বলার আমি প্রয়াস পেয়েছি যেখানে হয়তো আপনাদের চিন্তার খোরাক আপনারা অনেক পাবেন বা পাচ্ছেন আশা করি এর আলোকে আপনারা নিজেদের এবং যে অভিজ্ঞতা আপনাদের যে জ্ঞান আছে এগুলিকে সমন্বিতভাবে নিয়ে যদি আপনারা মাছ চাষের চেষ্টা করেন তাহলে আমার মনে হয় অবশ্যই আপনারা লাভবান হবেন এবং আনন্দ পাবেন মাছ চাষ করে মাছ চাষ যে একটা আনন্দের বিষয় এটা আমরা তখন পেতে পারবো তা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে আসছি সেটা হচ্ছে ভালো পোনা চেনার উপায় এবং বড় পোনার গুণাগুণ ভালো পোনা পোনার আবার ভালো আর মন্দ কী মাছের পোনা হলেই তো হলো এটা আমরা বুঝি যেটা সেটা হলো এরকমের কিন্তু না ভাই মাছ চাষের দুইটা শর্ত আছে একটা হচ্ছে ছিট অ্যান্ড ফিট সিট অ্যান্ড ফিট সিট বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে পোনা পোনার মধ্যে কি কি আসে পোনার যদি কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ যদি আমরা চিন্তা করি জেনেটিক ইনফরমেশনের কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার হতে পারব আমরা যেমন একটা পারস্পরিক সম্পর্ক করার জন্য আমরা একটা লম্বা চূড়া আমার ছেলের বউ খুঁজতেছি আমি একটা লম্বা মেয়ে খুঁজব সুন্দর একটা মেয়ে খুঁজব নিরোগ একটা মেয়ে খুঁজব আমি একটা অসুস্থ খাটো বা পাতলা ক্ষীণ দেহ এরকমের মেয়েকে আমি খুঁজব না কপালে কি আছে সেটা পরের কথা কিন্তু আমি খুঁজব কিন্তু অবশ্যই একটি ভালো মেয়ে সুস্থ মেয়ে নিরোগ মেয়ে তো যাই হোক যেটা বলতেছিলাম যে পোনা চেনার উপায় কি কি হতে পারে আমরা প্রথমেই আসি যেটা সেটা হলো যে মাছটা উজ্জ্বল হবে মাছের দেহটা হবে উজ্জ্বল চকচক চকচক করবে সূর্যের আলো পড়লে ওর মধ্যে যেন প্রতিফলিত হবে আলো প্রথম শর্ত হচ্ছে আলো প্রতিফলিত হতে হবে এক উজ্জ্বল চেহারার যদি হয় তাহলে আমরা ভাবব যে একটা সাইড ক্লিয়ার হলো এক দুই এর দেহ হতে হবে সমানুপাতিক সমানুপাতিক দেহ সমানুপাতিক কথাটা মানে কি বুঝায় দেহ সমানুপাতিক কথাটা মানে বুঝায় যে এর অনুপাত মাথার তুলনায় শরীর এবং লেজ এবং এর অন্যান্য অংশগুলি এটা যেন আনুপাতিক হরে হয় এতে কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে অনেক সময় আমাদের কিছু অসৎ ব্যবসায়ী এনারা একটা মাসের সঙ্গে আর একটা মাস দিয়ে দেন যে কারণে মাছের দেহ অনেক সময় দেখা যায় যে মাথাটা বড় দেহটা ছোট বা দেহটা বড় মাথাটা ছোট এরকমের কিছু হয় তা আমরা দেখব যে আমাদের চোখের মধ্যে যেন জিনিসটা সুন্দর লাগে এটাই হচ্ছে দেহ সমানুপাতিক হতে হবে এটা একটা যেমন উজ্জ্বল দেহ হতে হবে দেহ সমানুপাতিক হতে হবে চঞ্চল হতে হবে মাছটা যেন চঞ্চল যখন আমি ছাড়বো তখন যেন বোঝা যায় যে এটা চঞ্চল এটা যেন নিথর নিরব বা ধীর স্থির এরকম যেন না হয় এটা একটা প্রমাণ সেটা হচ্ছে যে ওর গায়ের মধ্যে যদি দেখা যায় যে দুর্বলতার ভাব দেখা যাচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে যে এর প্রাণ শক্তি অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে এরকমের পোনা নির্বাচন করা যাবে না তো তিন নম্বর যেটা আসে সেটা হচ্ছে চঞ্চল চার নম্বরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে এটা খুব সুন্দর জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা এরকমের বলতে পারি যে একটা মাছ মাছের পোনা যদি আমরা এরকম খপ করে ধরতে চাই দেখা যাবে যে কোনোটার মাথা ভিতর দিকে আটকে গেছে কোনোটা দেহ বাইরে পাশে চলে গেছে কোনোটার মাথা বাইরের দিকে গেছে দেহ ভিতর পাশে আসছে মাছগুলি আমার আঙ্গুলের মধ্যে ঠাস ঠাস করে বাড়ি মারতেছে কিনা যদি বাড়ি মারে তাহলে বুঝব যে এদের প্রাণ শক্তি ঠিক আছে আর যদি যে দেখি যে ব্রেক ড্যান্স দিচ্ছে এই যে ইংলিশ নাচ ব্রেক ড্যান্স দিচ্ছে আস্তে আস্তে এরকম এরকম করতেছে এটা হলে বড় বুঝব যে এটার প্রাণ শক্তি অনেক কমে গেছে এইটা আমরা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করব তো সেটা হচ্ছে যে প্রাণ শক্তির কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি এই রকমের যে প্রাণ শক্তি ঠিক থাকতে হবে প্রাণ শক্তি থাকলে আমরা সেই পোনাটাকে নির্বাচন করব তা নাহলে নির্বাচন করব না তো মোটামুটি এই চারটা ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে মাছের দেহের মধ্যে রঙের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে কেমন যেন কেমন লাগে এটা ভালো করে দেখলেই আপনারা বুঝবেন আমি দেখছি এক সময় যে কাতলার সঙ্গে এক মাসের গ্রাস কার্পেট গ্রাস কার্পেটের সঙ্গে রুইয়ের রুইয়ের সঙ্গে মৃগেলের এটা আসলে অন্যায় অন্যায়ই প্রকৃতির বাইরে যদি কেউ যায় তাহলে কিন্তু এটা আসলে ঠিক ভালো কাজ হবে না 
সব সময় চেষ্টা করতে হবে যে প্রকৃতির মধ্যে থেকেই প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করি আমরা প্রাকৃতিক বিষয়টাকে আমরা যদি ঠিক করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা এই ভালো মাছ চাষ করতে পারবো তো এটা এই এই জিনিসগুলি লক্ষ্য করার সাথে সাথে আমরা কিন্তু একটা পরীক্ষা করতে পারি ভালো পোনার সেটা হচ্ছে খুব সুন্দর পরীক্ষা আমি এটা অনেক সময় চাষি ভাইদেরকে বলি যে সেটা করতে পারেন কীরকমের সেটা হলো একটা ডিশের মধ্যে একটা ডিশের মধ্যে আমরা পানি দিলাম এটা একটা ডিশ এটা ডিশটার মাঝখানটায় আমরা পানি দিলাম পানি দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পানি দিলাম পানি দেওয়ার পরে আমরা করলাম কি কয়েকটা মাছ এরকমে সেরে দিলাম অনেকেই জিনিসগুলো জানেন অনেকেই হয়তো যে যাওয়ার জানার কমতি থাকতে পারে বা বোঝার কমতি থাকতে পারে তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানটায় পানি দিয়ে ধরেন প্রায় দশটার মতন পোনা সেরে দিলাম পোনা সেরে দিয়ে আমরা পানির মধ্যে স্রোতের মতন সৃষ্টি করলাম পানির মধ্যে স্রোতের মতন সৃষ্টি করলাম হাতটা এরকম ঘুরাতে 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 আমার ইয়ের সাথে কিন্তু ডিশের পানি দেখা যাবে যে গায়ের কিনারায় চলে আসছে এবং মাছের পোনাগুলোও কিন্তু ওর সঙ্গে ঘুরতেছে করেই আমরা সেরে দিতে হবে যদি সেরে দেওয়ার পরে দেখা যায় যে কিছু কিছু মাছ উল্টা পাশে ঘুরতেছে কিছু কিছু মাছ অনেক সময় স্রোতের অনুকূলে ঘুরতেছে আর কিছু কিছু মাছ এখানটায় আমি ধরে নিলাম স্রোত এই দিকে তো এই পাশে ডিরেকশনে হয়তো ছয়টা মাছ ঘুরতেছে এই পাশের ডিরেকশনে হয়তো তিনটা মাছ ঘুরতেছে আর মাঝখানে এসে একটা মাছ চারো পাশে দেখতেছে পানির সাথে সাথে চারো পাশে দেখতেছে তাহলে আমি এখানে ধরে নেব যে এই দশটা মাছের মধ্যে ষাট ভাগ অর্থাৎ ছয়টা মাছের প্রাণশক্তি ঠিক আছে কারণ স্রোতের উল্টা পাশে ঘুরতেছে আর তিনটা মাছ যারা স্রোতের অনুকূলে ঘুরতেছে বোঝা যাবে যে এদের প্রাণশক্তি ফিফটি ফিফটি আর যে বেটা মাঝখানে থেকে কী হইলো কী হইলো করতেছে বোঝা যাবে এর প্রাণশক্তি একেবারে কমে গেছে এইখানে যদি আপনি একশোটা মাছের পোনা যদি এখান থেকে নিয়ে যদি আপনি পুকুরে সারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ষাটটা পোনা টিকার সম্ভাবনা থাকবে আর বাকি চল্লিশটার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না তো আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব ভালো পরীক্ষা আপনারা এটা করতে পারেন ছোটো পোনার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয়ে থাকে বড় পোনার ক্ষেত্রে এটা খুব কম হয় সাধারণত অনেক দূর দূর ধরে যখন পোনা নিয়ে আসা হয় তাছাড়া পোনার যে হাড়ি বা পাতিল বা যে পাত্রের মধ্যে বা যে আধানের মধ্যে করে পোনাগুলি বহন করা হয় তখন যদি এই পোনাগুলার আনুপাতিক হার ঠিক না থাকে রাস্তার মাঝখানের পরিচর্যা যদি ঠিক না থাকে এবং পানি বদলের প্রয়োজনে পানি বদলের কাজটা যদি না হয়ে থাকে কিংবা মাছ পুকুর থেকে উঠানোর পরে হাঁপায় যথেষ্ট পরিমাণে কন্ডিশনিং না করে ওর পেটের থেকে পায়খানাগুলি বের না করে যদি পোনা তোলা হয় তাহলে এর সঙ্গে অনেক পায়খানা রয়ে যায় পেটের মধ্যে থাকে এবং রাস্তার মধ্যে এই পায়খানাগুলি করে এবং পানিটা দূষিত হয়ে যায় আস্তে আস্তে পোনাটা কিন্তু দুর্বল হয়ে আসে এখন দুর্বলতার মাত্রা এমন যদি হয়ে যায় যে আটানা পার হয়ে গেছে তাহলে সেই মাছটা কিন্তু আপনার টিকার সম্ভাবনা কম আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যারা চাষিরা যখন নিজেরা পোনা বহন পরিবহন করবেন তখন অবশ্যই খেয়াল করবেন যে আপনারা পানি মারবেন অনেক ক্ষণ দুই আড়াই ঘন্টা ধরে পানি মারার চেষ্টা করবেন মারার পরে পেট যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন পোনাগুলি আপনারা নিয়ে আপনারা আসবেন এবং মনে করেন যদি আপনি ড্রামে পোনা পরিবহন করেন তাহলে একটা ড্রামের মধ্যে তিনটা থেকে চারটা স্যালাইন বাজারে যে স্যালাইন পাওয়া যায় স্যালাইনগুলাই দিতে পারেন কিংবা সমপরিমাণ লবণ দশ থেকে পনেরো গ্রাম অর্থাৎ দুই চিমটি থেকে তিন চিমটি বড় চিমটি দুই তিন থেকে তিন দুই চিমটি বা চামচের মধ্যে চার চামচ যদি দেন এক চামচ থেকে দেড় চামচ যদি আমরা লবণ দিয়ে আমরা ওই পানিটাতে দিয়ে রান করা শুরু করি তাহলে আমাদের পোনার সম্ভাবনা কম হবে লবণ দেওয়ার অর্থটা হচ্ছে যে লবণের মধ্যে যে সোডিয়াম আছে এই সোডিয়াম কিন্তু ইলেকট্রোলাইট প্রাণ শক্তি সৃষ্টি করে মাছের মধ্যে সেই সেই প্রাণ শক্তিটা মাছকে সে সরবরাহ করে সেটা অবশ্য ওনারা স্যালাইন দিয়ে থাকেন আমরা এইভাবে আমরা মাছের পোনা পরিবহন করতে পারি এবং আমরা নিরাপদভাবে আমাদের পুকুরের পাড়ে নিয়ে আসতে পারি এবং পোনা সারার সময় যেটা করা দরকার সেটা হলো যে যদি মনে করি যে একটু পোনাটার মধ্যে চাপ বেশি হয়ে গেছে তাহলে আমরা আর একটা পাত্রের মধ্যে দশ লিটার পানিতে দশ লিটার পানিতে দশ লিটার পানিতে দুইশো গ্রাম লবণ দুইশো গ্রাম লবণ দিয়ে আমরা এটা একটু ধুয়ে নিতে পারি ধুয়ে নিয়ে যদি আমরা এটা সারি 
তাহলে লাভের মধ্যে এইটা হবে যে মাছটা পরিবহনকালে যে শারীরিক যে ক্ষতিটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষতিটা এবং যে ইঞ্জুরি বা ক্ষত যে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানটায় ফাঙ্গাস যে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটাকে মোটামুটি ধ্বংস হয়ে যায় আপনার ক্ষেত্রে কপার সালফেটও ব্যবহার করতে পারেন আরও কম সেক্ষেত্রে দশ লিটার বা বিশ লিটার পানিতে এক চা চামচ চাষেরও এক কম এবং পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং কপার সালফেট আমরা এটাও ব্যবহার করে আমরা এমনভাবে রাখব যে পাত্রের মধ্যে পাত্রটা সহ যেন আমরা যদি পুকুরে নামাই দিয়ে একটু কন্ডিশনিং করে নিতে পারি বা পা দিয়ে ঘাটাঘাটি করে আমরা যদি পোনাটা দিই তাহলে আমাদের পোনাটা টিকার হার কিন্তু বাড়বে তো আশা করি এই জিনিসগুলি আপনারা খেয়াল করবেন আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাপারই কিন্তু পদক্ষেপের মধ্যে কিন্তু সাবধানতার দরকার আছে কোনো একটা জায়গায় যদি মানুষের হাতে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই আমাদের এই জিনিসগুলি ভালো করে খেয়াল করতে হবে এবং আমাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় আর অনেক খুব গরম কিংবা খুব ঠান্ডা কিংবা কম পানি এরকম জায়গায় কিংবা একদম সাদা স্বচ্ছ পানিতে আমাদের পোনা যেন আমরা না ফেলি এই জিনিসটা খেয়াল করবেন কারণ এটা করলে মাস যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পায় না মাছ খুব তাড়াতাড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় এবং দেখা যায় কয়েকদিনের মধ্যে মাছ মারা যাচ্ছে এখন হচ্ছে বড় পোনার গুণাগুণ বড় পোনা বড় পোনার গুণাগুণটা এখানটা একই রকমের এটা একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে দুই তিনটা ব্যাপার তো অবশ্যই আছে বড় পোনার মধ্যে কিন্তু এই রকমের ভেজাল দেওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় যে এক জাতের সঙ্গে আর এক জাত এটা কিন্তু এই মাছটা কিন্তু পোনাটা বড় হতে পারে না অন্তত একশো দেড়শো গ্রাম যদি পোনা হয় তাহলে কিন্তু এই পোনাটা ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এই জন্যই বড় পোনা ছাড়া দরকার বড় পোনার ব্যাপারে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ছোটো পোনা না ছেড়ে বড় পোনা ছাড়েন তাহলে লাভটা কোথায় আমরা ধরি আমি একটা পোনা ছাড়তেছি পাঁচ গ্রাম আর একটা পোনা ছাড়তেছি আমি একশো গ্রাম ওজনের আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কিংবা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাছের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু মাছের দৈনন্দিন বৃদ্ধির হারটা আমাদের জানা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট তিন তিন পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ একটা মাছের ওজন যদি একশো গ্রাম হয় তাহলে প্রতিদিন সে তিন পার্সেন্ট হারে বাড়বে অর্থাৎ আজকে যে মাছটার ওজন একশো গ্রাম সেটা কালকে একশো তিন গ্রাম তারপরে তার তার তিন পার্সেন্ট তার তিন পার্সেন্ট তো এই রকমের তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হারে কিন্তু বাড়ে প্রাথমিক অবস্থায় এক দুই কেজি পর্যন্ত এই হারেই কিন্তু বাড়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা হইতে পারে যে এতে কত বাড়ে কতটুকু হতে পারে আপনারা জেনে রাখেন আমরা যদি একটা গোয়ার চার পার্সেন্ট ধরি তাহলে একটা মাস প্রতি মাসে ঠিক মতন পরিচর্যা বা তার আহার বিহার যদি হয়ে থাকে তাহলে তিন গুণ বাড়ে আপনারা মানেন মানেন আর নাই মানেন মাস কিন্তু প্রতি মাসে তিন গুণ বাড়ে জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় এই ব্যাপারটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারি আমি যদি একটা পাঁচ গ্রাম ওজনের মাছ ছাড়ি আমার পুকুরে পরের মাসে এটা হবে পনেরো গ্রাম তারপরের মাসে এটা হবে পঁয়তাল্লিশ গ্রাম তারপরের মাসে এটা হবে তিন পঁয়তাল্লিশ কি তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ হাত থেকে গেলে এক তিন হাজারে বারো আর এক তেরো একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম এইটা চার মাস ফলনের পরে আপনার একটা মাসের ওজন আসবে একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম মাত্র আর এইটা যদি আমি একশো গ্রাম ছাড়ি তাহলে এর পরের মাসেই এটা তিনশো গ্রাম না হোক তার কাছাকাছি হবে তারপরের মাসে এটা তিন তিরিখে নয়শো গ্রাম না হোক অন্তত আটশো গ্রাম হবে আটশো থেকে নয়শো গ্রামের মধ্যে হবে এর পরের মাসে এটা দুই কেজির কাছাকাছি যাবে বা এক কেজির কাছাকাছি যাবে এর মধ্যে অবশ্য কিছু প্রজাতিগত ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন কাতলার দেহের বৃদ্ধি কিন্তু এর থেকে বেশি হবে আবার রুইয়ের বৃদ্ধি এর থেকে অনেক কম হবে মৃগেলটা মোটামুটি মাঝামাঝি যাবে এভাবেই আমরা বিভিন্ন মাছ এটা একটা গড় হিসাব এটা আপনাদের জানার বোঝার জন্য আমি যে জিনিসটা এখানে বুঝাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাছ সারার সময় মাছের সাইজ যেন ছোট না হয় সেটা কয়েকটা কারণের কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে মাছের জাতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সাধারণত বেজাতের মাছগুলি সহজেই কিন্তু বড় হয় না এরা আস্তে আস্তে বড় হয় সেখানে আপনি যদি বড় পোনা সারেন তাহলে এই সমস্যাটা আপনারা ধরতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন আর বড় পোনা যদি সারেন তাহলে দেখা যাবে যে চার পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার একটা খুব সন্তোষজনক ফসল আপনারা পেতে পারেন এই সন্তোষজনক ফসল প্রাপ্তির জন্যেই আমরা এখানটায় দেখেন চার মাস আপনি এখানে একটা পুকুর যে সমানে থাকলো আপনার শ্রম যেটা সেটাও সমানে থাকলো 
খাবারটা কম লাগলো এটা মানলাম এখানে খাবারটা একটু বেশি লাগলো এখানে একটু কম লাগলো কিন্তু মৌসুম বা চার মাস পাঁচ মাসের মাথায় আপনি এই দুশো গ্রাম মনে অর্থাৎ কেজিতে ছয়টা সাতটার মতন আসবে এটা বনাম এটা এখন মনে করেন যে আমি যদি বেশি লাভের আশায় ছোট পোনা ছাড়ি তাহলে কিন্তু আমার লাভটা কিন্তু টিকল না আমার শ্রমটা কিন্তু কাজে দিল না আমার শ্রমটা কাজে দেবে মাছের পোনা যত বড় হবে তত আমরা এই দুইশো আড়াইশো গ্রাম আড়াইশো তিনশো গ্রাম চারশো গ্রাম পর্যন্ত আমরা ছাড়ি চারশো গ্রাম পর্যন্ত আমরা ছাড়ি বা এটা এলো নিম্ন স্তরে আর উপরের স্তরে কিন্তু আরও আধা কেজি পনে এক কেজি এক কেজি পর্যন্ত ছাড়ে কিন্তু কিন্তু এনাদের সঙ্গে হিসাবটা বনে না কেন কেন বনল না বনে না এই জন্য আমাদের নাটোর রাজশাহী এই এলাকাটায় ব্যাপক কার ফ্যাটেনিংয়ের যে ব্যাপার সেবারটা হচ্ছে তাতে এই চারশো গ্রামের মাছটা বারোশো গ্রাম হয় না কেন এটা হওয়া উচিত ছিল অন্তত বারোশো গ্রাম মানেন মানেন নাই নেই এটা খুবই সম্ভব ঘটনা হচ্ছে আপনি এর যে প্রোটিন চাহিদা আমিষ যে চাহিদা বা খাদ্য চাহিদা সেটা যদি আপনি ঠিক মতো না দেন তাহলে কিন্তু আপনার মাছ স্বাভাবিক যে প্রাকৃতিক যে তার গতি দেহবৃদ্ধির যে হার সেটাকে কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তো এই জন্যেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে শুধু এগলি না আমি একটা কথা বলেছি ভালো সিট ভালো ফিট শুধু ভালো সিট দিলেন ভালো ফিট দিলেন না তাহলে কিন্তু আপনাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাইতে পারবো না এই জন্যেই আমরা চেষ্টা করব যে গুণগত মান সম্পন্ন পোনা যেমন আমরা দেব আমরা গুণগত মান সম্পন্ন খাবারও যেন আমরা দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের টার্গেট আমরা ফুলফিল করতে পারবো এবং মাফ করবেন চার মাসের মাথায় পাঁচ মাসের মাথায় মাছের যদি আংশিক আহরণ আমরা শুরু করি যদি আমি মনে করি যে আমি কিছুটা সময় ধরে মাছটা তুলব সেক্ষেত্রে আমি কাউকে অসম্মান করে কথাটা বলতেছি না জাস্ট আমি একটা বোঝার কথা বলতেছি এটা একটু বোঝার ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে বড় মাছগুলি ধরে নেন ছোট মাছগুলি পরে ধরেন কারণ ছোট মাছগুলি এর মাঝখানে বড় হবে কথাটা একদম ঠিক না আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন আপনার মায়ের পেটের ভাই যেটা অনেক লম্বা চুড়া আর আপনার সাথে আমার সাথে আমার যেমন আমার ভাই ছয় ফুটের কাছাকাছি আমি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি তো ওকে খাওয়ালে যে পরিমাণে লম্বা হবে আমি কি খাওয়ালে কি আমি আমাকে খাওয়ালে কি আমি সেই পরিমাণে লম্বা হব এটা আমি কোনো মতেই হব না অতএব আমার অনুরোধ থাকবে এরপর থেকে আপনারা কথাটা খেয়াল করবেন এই কথাটা মাথার মধ্যে রাখেন মাছ যদি আংশিক আহরণ করতে হয় অবশ্যই ছোটগুলি ধরবেন কারণ ছোটগুলি যে দেহবৃদ্ধির হার বড়গুলি দেহবৃদ্ধির হার থেকে অনেক কম তো বড় মাছটার দেহবৃদ্ধির হার বেশি সেটা আর কয়েকদিন থাকলে যে হারে বড় হবে ছোটটা কিন্তু সেই হারে বড় হবে না অতএব তাহলে আমরা বুঝে বুঝতে পারছি বা আপনাদেরকে আমি বুঝাতে পেরেছি যে আমরা যে আগে কথাটা বলতাম যে বড়গুলি ধরে নেন ছোটগুলো রাখেন এ কথাটা ঠিক না সেটা তখনই ঠিক হতে পারে যদি এমন হয় যে একটা পুকুরে আমি পোনা এদিক দিয়ে সারতেছি আর আমি পোনা ধরতেছি মাছ ধরতেছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা প্রযোজ্য কারণ তার কোনো উপায় নেই বড় মাছটা তাকে ধরতেই হবে কিন্তু যারা একটা ফসল করেন একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে যারা ফসল করেন তারা অবশ্যই ছোট মাছটাকে আগে ধরবেন পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ছোট মাছ আগে ধরে নেন আর কয়েকদিন থাক না এই যে বাকি ষাট পার্সেন্ট মাছ যে থাকবে এটা দশ দিনেই কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে আর বড় মাছ ছাড়লে যে জিনিসটা উপকার হয় বেশি সেটা হচ্ছে যে এখানটায় খাবার যেমন কম লাগে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা এদের অক্সিজেনের মানে অক্সিজেনের উপস্থিতিটা অনেক নিশ্চিত হয় এবং এখানে যত মলমূত্র বা বর্জ্য পদার্থ জমা হয় এগুলি কিন্তু সহজেই পুকুরে শোধন হতে পারে তো আমার মনে হয় যে বড় পোনা সারার যে ইয়েটা আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি খেয়াল করি আমি চাকরি করি আমি থানায় থানায় চাকরি করে বাড়িয়েছি ধরেন আমি এই তিনশো গ্রাম চারশো গ্রাম ওজনের সস্তায় তিনশো গ্রাম চারশো গ্রাম ওজনের দশটা মুরগি নিলাম দশটা মুরগি নিয়ে আমি দেখা যাবে যে দশ বিশ মাইল আসার পরে আমার যখন আমি মুরগির খুললাম তখন দেখা যাবে যে দুইটা বাচ্চা মরেই গেছে আর একটা বাচ্চা হয়তো পাটা ভেঙে গেছে তো এই রকমের করতে গিয়ে দেখা গেল যে আমার ষাটটা বাচ্চা টিকল এবং এর বেচি রুটিটা আসলো না অথচ সেখানটায় যদি আমি দশটা বাচ্চা বড় নিতাম তাহলে আমার একটা বাচ্চাও নষ্ট হতো না তো মাছের ক্ষেত্রে যেটা হয় মাছের পোনা যখন বড় হয় তখন সে প্রকৃতিকে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে এবং সহজেই খাবার সংগ্রহ করে খেতে পারে যেমন আপনার গরুর ক্ষেত্রে আমি বলি যে গরুর যখন দাঁত গাজায় 
তখন কিন্তু গরুর খাওয়ার স্পিডটা অনেক বেশি বাড়ে তো মাছেরও কিন্তু একই কথা মাছের যখন একটা সুনির্দিষ্ট সাইজ আসে তখন কিন্তু মাছের খাওয়া দাওয়ার চাহিদাটা এবং একটা প্রকৃতিকে সহজেই তার মেনে নেওয়ার যে ক্ষমতাটা এটা অনেক বেশি হয় আমার মনে হয় যে আপনার আমার আলোচনার থেকে এই বড় চেনা পোনা চেনার উপায়টাও আমরা জানছি এবং বড় পোনা কেন আমি ছাড়বো সেটা বুঝাতে পেরেছি আর একটা ফাইনাল কথা বলে আমি শেষ করব যাই বলেন আর তাই বলেন ছোট মাসের স্বাদ আর বড় মাসের স্বাদ কিন্তু এক না এটা আমরা বাঙালি মাত্রই জানি যে কবুতরের সাও আর মাছের মা অর্থাৎ মাছের ম্যাচুরিটির সাথে সাথে কিন্তু মাছের স্বাদ বদল হতে থাকে এবং এটা ছাড়াও মাছের ম্যাচুরিটি বা বড় হওয়ার সাথে সাথে মাছের দর কিন্তু বাড়তে থাকে প্রতি কেজিতেই একটা একশো টাকা করে বাড়ল তো এই জিনিসটা হয় যে আধা আধা কেজি ওজনের যে মাছের রেট একশো একশো মানে একশো টাকা যদি কেজি হয় হাফ কেজি ওজনের মাছের তাহলে হাফ কেজি ওজনের মাছের দাম হাফ কেজি সাইজ এইটার যদি একশো টাকা হয় কথার কথা তাহলে এইটা কমপক্ষে দেড়শো টাকা হবে যদি এটা এক কেজি হয় কমপক্ষে এটা হবেই হবে এটা একের গ্রামীণ পাইকারি রেটের কথা বলতেছি তো মাছের ম্যাচুরিটির কথা চিন্তা করে আমরা মানুষের গ্রহণযোগ্যতা বা সামাজিক যে এটার দরদামের যে ব্যাপার সেপারটা সেটা চিন্তা করে আমরা বড় মাছ উৎপাদন করার চেষ্টা করব এবং আমরা যদি বড় পোনা নেই তাহলে এই যে নামমাত্র এ মাছের সঙ্গে ও মাছ ক্রস করে যে রেণু বা ধানি বা পোনা সাইজের করে যে আমাদের যে বিক্রি করার যে প্রবণতাটা এটাও অনেক কমে আসবে মানুষ সবাই গুণগত মানসম্পন্ন মাছের থেকে ডিম নিয়ে সেটাকে রেণু করে পোনা করে মানুষের কাছে বিক্রি করবে আশা করি আপনারা এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে আপনারা পদক্ষেপ নেবেন পয়সা একটু বেশি গেলেও পয়সা অনেক বেশি দেবে তো আপনারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মাছ চাষ করেন এবং সফল হন এই প্রত্যাশা রেখেই আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম